എന്നാൽ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ദേ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഒരു മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി വരട്ടെ ചേച്ചി മറക്കാതെ കത്തയക്കണം അപ്പൊ ചെറിയ ചേച്ചി വരട്ടെ കുഞ്ഞുമാ ഒരു മിനിറ്റ് കുഞ്ഞമ്മ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ എന്നല്ലേ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിലെന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ അല്ല കുഞ്ഞമ്മാൻ അറിയാലോ ഞാൻ വരും പത്താം ക്ലാസ്സാ വേറെ ഒരു ഫിറ്റർ അശ്വതിക്ക് വേറെ എത്ര ശ്രീധര മറ്റാർക്കും മണിയമ്പത്തെ ശ്രീധരായാറക്കൂലല്ലോ ആ അതില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രായവ്യത്യാസമില്ല കുഞ്ഞമ്മാവ ഒനാസിസ് എന്നൊരു കോടീശ്വരനെ കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ കേട്ടോളൂ അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അയാൾ മുപ്പത് അകയാത്ത ജാക്കുലിനെ കെട്ടിയത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത്രയൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നീ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അവിടെ പടുത്തോക്കി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ അതെ പടുത്തം കഴിയട്ടെ അമ്മയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇതറിയണ്ട ആ ഇല്ല പോ സമയം ആ ഉപ്പിലിട്ട് കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടാൻ നോക്കണേ നമ്മുടെ ആ കോടിയർച്ചയുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട പിന്നെ ശരിയപ്പ കാണാം എന്താ തനിച്ചിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേ അച്ഛനെ അമ്മയും പിരിഞ്ഞില്ല വിഷമാവല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ പണ്ട് മുതലേ കുഞ്ഞമ്മാവിന് ശ്രീധരൻ എന്ന് വെച്ചാ വലിയ ഇഷ്ട വലിയ വിശ്വാസാ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അശ്വതിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പെട്രോൾ എന്നിന്റെ പണിയില് ഈ ശ്രീധരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ ടൗണിൽ തൽക്കാലം ആരുമില്ല എന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ ടി വി എസ് കാർ വരെ കൈയൊഴിയുന്ന വണ്ടികൾ അവസാനം എന്റെ അടുത്ത് അവരെയാ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കുറച്ച് പഴമക്കാരാ പ്രായമായില്ലേ നമ്മളെ പോലുള്ള പരിഷ്കാരമൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്നാലും സ്നേഹമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോട്ടെ അശ്വരിക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാണ്ട് പറയും ഒട്ടും മടിയായിരിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ തൽക്കാലം ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ഈ സ്ത്രീകളോട്ടോട് പറയാൻ അശ്വരി മടിക്കണ്ട എനിക്കൊരു ആന വേണം ഒരു ആന പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ സംസാരിച്ച് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാൻ ഒരു കൈത്തോക്ക് എടാ നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുക ഞാൻ ആ അശ്വതിയെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കാൻ കുഞ്ഞമ്മാവൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നേ ഉപദേശിക്കാനോ നീയോ അല്ല അമ്മ എങ്ങോട്ടാ അല്ല അവൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ അവൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അച്ഛനും അമ്മയും പോയ വിഷമത്തിലിരിക്കാനേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഏ കുറച്ചു നേരം ഒറ്റക്കിരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നാലേ ഞാൻ അവളൊന്ന് ആശ്വസിച്ചു കാപ്പി എടുത്തു വെച്ച് എനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നൂറോട്ടം കാര്യങ്ങളുള്ളതാണെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോ കുഞ്ഞുകാരൻ ചവനി കാത്തു വയ്ക്കും എന്തിന് പുതുക്കോട്ട് പെണ്ണുകാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം നീ മറന്നുപോയോ ഞാനങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുവെച്ചാ അത് എനിക്ക് ആ പെണ്ണിനെ വേണ്ടമേ എടാ ആ പെണ്ണ് ഗ്രാജുവേറ്റാ ഓ പിന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് അമ്മ കാപ്പി എടുത്ത് പോകുന്നു എനിക്ക് പോകാം അപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കത്തിൽ പാടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞമ്മാൻ ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് അതെ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് ഇപ്പോ വയസ്സക്കാരെ നോക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവള് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് മാറിയാലായിരുന്നു ശ്രീരാട്ടാ ശ്രീരാട്ടാ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാലും കൂടാണക്കും എന്നി
കുഞ്ഞമ്മോനെ കുഞ്ഞമ്മായിക്കും സൗകര്യം കൊടുക്കാ എനിക്ക് സീഗരറ്റൊക്കെ കാണണം സീഗരറ്റൊക്കെ കാണണം പറഞ്ഞ ഒരേ പല്ലവി അവളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ല ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണുമ്പോഴും നടുറോട്ട് നിന്നാണ് കിസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തവിടെ ചേച്ചേ പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം ആശുപത്രി ഇന്ത്യയിലായിരുന്നല്ലോ ഊട്ടിയിൽ മറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കാരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മണി മണി പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ അപ്പൊ ശ്രീധരാജ് ഇത്തിരി ഭാഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പോടാ തോന്നിയാസം പറയാതെ അതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അല്ലേ ആ എന്നാലും ശ്രീധരാജൻ ഭാഗ്യവും തന്നെ എന്ത് ഭാഗ്യം മോനെ പെണ്ണും പടക്കോഴൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഭാരല്ലേ വന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലമ്മേ എന്തൊരു കഷ്ടം എന്റെ ഈശ്വര ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിയാവോ അമ്മേ ദേ ആര് വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാവോ ശ്രീധരാട്ടോ പിന്നെ നിന്റെ മീശയും പഠിച്ചൊരു ബിഗ് മച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസല പെണ്ണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അത് അല്ല എനിക്ക് വിരോധമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു ആഹാ നിങ്ങളാണോ ശീതര നിനക്ക് ഇത്തിരി നേരത്തെ വന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ തനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ആ കുട്ടി അശ്വതി ഇതേവരോട് എത്തിയിട്ടില്ല വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോ പുറപുറത്തോണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയതാ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ആളെത്തിയിട്ടില്ല എന്ത് മഹാകാര്യത്തിനാ നീ രാത്രി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും അമ്മയുടെ അനുവാദം പോയത് വിസ്തരിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നീ എവിടെയും ചെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കടാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലൂടെ കത്തുക ചേച്ചി അശ്വതി ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പിടിയില്ല എന്താ അശ്വതി ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയാതെയാണോ പോയത് അമ്മോട് എന്താ പറഞ്ഞു എന്താ ഇത്ര വൈകുന്നു എന്നാ മനസ്സിലാവാത്തെ നമുക്ക് കാലെടുത്ത് പോയി അന്വേഷിക്കാം സാർ എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഈശ്വര വല്ല അപകടം നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം ചെല്ലുന്നേ നീ പോയി ഷട്ടർ തുള്ളുവാ അപ്പൊ വന്നിട്ടില്ലല്ലേ നീ എന്തൊരു മരം കോണാടാ നിന്നോട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അന്വേഷിക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ലേ അല്ല ആ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് കുന്തം ഞാൻ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് വരാം അല്ല നമ്മളൊരു അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോ എല്ലാം അന്വേഷിക്കണല്ലോ ആരോടും ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും പോയത് ഭയങ്കര തെറ്റാണല്ലോ അവളുടെ അഹങ്കാരം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അവള് പിടിച്ചു നിർത്തി നാല് പട പഠിക്കണം അപ്പളെ പഠിക്കും അത് തന്നെ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അവളുടെ അമേരിക്ക ഒന്നല്ല ഇത് അവളുമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊരു കഥയാ മോളേത് ഞങ്ങളിവിടെ തീ നിന്ന് പോയല്ലോ എന്തു പറ്റി അല്ല ഇത്രയും നേരം വൈകിയപ്പോ വൈകിയപ്പോ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ലോണം കൊടുക്ക് ചേച്ചി ന്യായം ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യ പറഞ്ഞത് നല്ല എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ വിവരം അറിഞ്ഞേ ആരാ നിങ്ങള് അല്ല അശോക് അറിയില്ലേ സദാശിവം സാറ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടില് മതിയോടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ കൊല്ലു മെഴുകുന്നൊക്കെ അല്ല അത് ഞാൻ ഞാനേ അശോധി അത്തേക്ക് വരട്ടെ ഇയാൾ എന്നെ തല്ലുമെന്ന് അറിയട്ടെ ഇതെന്താ ഈ കഥ ശ്രീധര നിന്റെ അമ്മാവന്റെ മോള് സ്വല്പം പ്രശ്നം കേട്ടോ സാറൊന്നുണ്ടായിരുന്നേ ചുമ്മാ ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ആളെ കൊച്ചാക്ക വട എന്തോ അലക്കായി എനിക്കെന്താ ഇനി ഒരു കാര്യത്തിനും എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട ഒറ്റ കീറി വെച്ചെന്നേ ഉണ്ടല്ലോ എന്തത് എന്തിനാ എന്റെ മക്കട്ടിക്ക് അതാ അമ്മ വിളിക്കുന്നു ഊണഴിക്കാൻ ഞാൻ കഴിച്ചു എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പേടിച്ചുട്ടോ എന്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കാൻ ഏതാ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അയാളുടെ വേലക്കാരിയൊന്നുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് രാത്രിയിൽ എവിടെ പോയതായിരുന്നു ഒരു ഫിലിം കാണാൻ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ബോർ അടിച്ചു ചാവും വല്ല കാസറ്റും കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടി വി ഉണ്ടോ വി സി ആർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ സമയം തള്ളി നിൽക്കുന്നത് വല്യേട്ടൻ മാസത്തിലൊരു സിനിമ കാണിച്ചു തരും ഓ അതൊരു മഹാകാര്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ എന്റെ പേപ്പർ വായനയും മുടങ്ങി 
പേപ്പർ വരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശീലിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറാ ഞാൻ വല്യേട്ടനോട് പറയാം ഒരു ഏട്ടനോട് പറയണ്ട അപ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഊണ് വേണ്ടേ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം ഞങ്ങൾ ടി വിയും വി സി ആറും നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നോനോ നോക്കാനല്ല വാങ്ങാനൊന്നും തെറിച്ചു പറഞ്ഞോ ടി വി വിച്ച് സൈസ് യു വാൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇഞ്ചസ് ട്വന്റി ഓർ ഫോർട്ടീൻ ഇരുപത്തേഴ് വേണോ ഇരുപത് വേണോ പതിനാല് വേണോ ചോദിച്ചത് അതെന്തൊരു കണക്കാണ് ഒരെണ്ണായിരം കിട്ടൂല ഇരുപത്തേഴും പതിനാല് അമ്പത് നൂറ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒറ്റെണ്ണം മതി നാരായണ എണ്ണ വല്ല വണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് എത്ര ഇഞ്ചാ വേണ്ടത് അറിയാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി എന്തിനാ നാരായണ താൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകുന്നത് സൈത്തെ വണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പൊറോട്ട് പോണ്ട നല്ല വില പെരുന്നോട്ടെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചേട്ടാ ഇംഗ്ലീഷ്ലേക്ക് <laughs> ഇംഗ്ലീഷിൽ വില പേശി കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാനല്ലേ എങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കച്ചവടം സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി പക്ഷെ വില വളരെ കൂടുതലാ അങ്ങോട്ട് കൂടെ ഒന്നും പറയണ്ട ഒരാറായിരം ഉറപ്പ് ഇതെന്താ മീൻ ചെണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സൈത്തെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മതി ഇതിന് പറ്റിയൊരു വി സി ആർ മാണ് അത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മതി എന്നിട്ട് ബില്ല് ഒരുക്കോളൂ അപ്പം വിലവേശലില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോകാൻ കൊണ്ടുവല്ലോ ഒന്ന് പതുക്കെ ഞെക്ക് നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാ സാറിന് എന്തോ ചോദിച്ച് വല്ലോണ്ട് തല്ലിയോ എന്തോന്നാണ്ട് ഇത്ര ഇരിക്കാൻ നീരിറക്കാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഏ അതാവാൻ വഴിയില്ല അല്ലേ ഈ പകല് ടി വിയിൽ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണും എന്തേ ഏ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വി സി ആർ ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല ടി വിയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് തന്നെ ബാബുവിന്റെ പഠിത്തൊരു കണക്കായിരിക്കുക അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ കാണേ തന്നെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ബസ്സിൽ കയറി ക്യൂവിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്ത് പ്രയാസ ഒരു വി സി ആറിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ടി വി വി സി ആർ വാങ്ങി മൂന്നാല് ക്യാസറ്റ് എടുത്തു വൈകുന്നേരം കണ്ടാളും കൂടെ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണാം ഓഹോ അത് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ വീട്ടിൽ ടി വി വി സി ആറിന് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി ഗേറ്റിൽ കെട്ടിത്തോക്ക് ആളെ കിട്ടും ശ്രീധരൻ ഒന്ന് സുഖിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച മട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാ ആളാവാൻ പറ്റാൻ നോക്കാൻ അവൻ ഓ പിന്നെ അല്ല നിനക്ക് അവിടെ കെട്ടാൻ മറ്റേ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വരണില്ല പിന്നെ ആ വണ്ടി ശരിക്ക് കേറ്റം വലിക്കണില്ലല്ലോ ആ സാറ് തന്നെ അറിയുന്നോട് കയറി വരും വലിച്ചാ മതി പോയോ ആ പൊങ്ങച്ചക്കാരനാവൻ ഇന്നലെ ആള് പാവുക അവന്റെ വി സി ആറും ടി വി My young Mr. Hernandez, the official interpreter. Welcome to the United States. Welcome to United States. Thank you. Thank you. Did you have a good flight? Hello? It's me. Oh, yes. I'm perturbed over the economic system. Without it, the revolution will fail. Thousands will die in vain. And soon a new dictator will seize his power. Judge? We need money. What is the chief expert of San Marcos? Dysentery. You will open this. പപ്പടെടുക്ക് വെള്ളം നല്ലോണം തുടച്ചിട്ടേ ചോറ് വെള്ളം പിക്കേ അനിയന്റെ മോളോട് അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹ പറയുന്ന അനുസരിക്കടി ആ കുട്ടിക്ക് സമയത്തിന് കോളേജിൽ പോകേണ്ടതാ 
मनसिले <laughs> अशोधिया अमेरिकेमेंदर्भर अलमेर स्वभाव 
ബില്ല് ഇനി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ പാടുണ്ടോ എനിക്ക് അത്രമാത്രം സങ്കടം വന്നിട്ടമ്മേ നമ്മളൊക്കെ അവൾക്ക് അന്യരാണെന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ടല്ലേ അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ സ്വന്തം ബന്ധെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ശ്രീധര അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നും പിടിക്കുന്നുമില്ല ഒന്നും കഴിക്കുന്നുമില്ല എരിയും പുളിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശീലമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന് ജീവനില്ല ഒന്നും കഴിക്കാതെ വല്ല സൂക്കരം പിടിച്ച രാമേന്ദ്രൻ എന്നോടാ ചോദിക്കുക നമുക്ക് തല്ലിക്കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഇഷ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ റൊട്ടി കഴിക്കാൻ കത്തി മുള്ളില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കത്തി മുള്ളി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അതിന്റെ കൂടെ അതിന് ചേരുന്ന ഭക്ഷണം വേണ്ടേ പരിഷ്കാരമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ നീ വല്ലവനെ വിളിച്ചോണ്ടു പരിഷ്കാരമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാ കത്തി മുള്ളു ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം അതൊക്കെ പിടിക്കുമായിരിക്കും അതിനിപ്പോ ആരെ കിട്ടുക പക്ഷെ വർക്കിച്ചൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒബറോയ് ഷറട്ടനിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇത് തികച്ചും ഒരേ സ്ഥിതി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം വരും It's so encouraging that the people all over the world prefer Chinese food nowadays. Come on. Why don't you think about it? I don't think about it. I don't think about it. He's a true lover of Chinese food. Do you think about it? Yes, I am that cook. Do you think about it? Yes, but Mr. Sridhar, I'll go to the next day. 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 I can't stay here. I'll go to the next day. Minimum salary is... 1,500 rupees per month. Okay? No, I'm not. That's right, Shidra. What are you doing? China. China. Chinese cook. Chinese cook. Chinese food. Chinese food. Ashwadi, I don't know. I don't know. Okay. I don't know. 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 Who is this cultural style? Okay, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Mr. Shidra. I don't know. 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 What's wrong with you? I don't understand. Acham parne unnu kariya kanda. Paramakar naile me. Ajay. Ashwadi kistala bhatsan daagam. Yenda ke naaka? If we go for the conventional Chinese style, we will start with soups. Sweet corn chicken soup, cream of chicken, cream of mushroom, cream of tomato, cream of crab, and of course lot of other soups. Chicken noodles, mutton noodles, mixed noodles, vegetable noodles, chicken fried rice, mutton fried rice, snake fried rice, mixed fried rice, chicken pyong. <laughs> and of course you can have all Chinese items. It is Sadhana Gladeum, Patrana Gladeum, Daily Stan. പിന്നെ ഞാനിന്നലെ ഒരു തമാശ കാണിച്ചാണേ ബില്ലൂണെന്നേ പക്ഷെ അശ്വതി തമാശ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ തമാശ കാണിക്കുക കലാസമിതിയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ പിള്ളേർ മുഴുവൻ ഒരു ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടുക ശ്രീധരേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശ പറയൂ ഒരു തമാശ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ബില്ലും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചേനെ അതെ ഇനി കളിയും തമാശയും ഒന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുക കുഞ്ഞമ്മാവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുക കുഞ്ഞമ്മാവന്റെ ആഗ്രഹം അതെന്താ ആഗ്രഹ അത് അല്ല 
അശ്വതി കുട്ടിയെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹേ അശ്വതി കുട്ടി ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അന്യരായിട്ട് കാണരുത് എന്തൊക്കെ സൗകര്യം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുക തടിയൊക്കെ ഒന്നാവട്ടെ ചൈനീസ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെടുക്കനെ ഇന്ന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ല ഇനിയിപ്പോ അശ്വതി കുട്ടിക്ക് കാശ് തരാൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി അല്ല സാർ കാല് തുടങ്ങാറായില്ലേ ഇല്ല തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ അശ്വതിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നല്ലൊരു വോളിബോൾ പ്ലെയറാ കുഞ്ഞമോനെ മോളാ കോളേജിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പഠിക്ക അമേരിക്കനെ അശ്വതി വേറെ കുറച്ച് തിരക്കണ്ടേ പോന്നേ അച്ഛന് ചോറും കറിയും മതി അടുക്കളയിൽ ആ ചൈനാക്കാരന്റെ ബഹളം തുടങ്ങിയിരിക്കുക കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇവിടെ വേണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫിലിം സ്റ്റാർസ് എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ മാന്യതയുണ്ട് യു മസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഒരു മാനേഴ്സും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ആകാശിടിഞ്ഞു വീഴുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടല്ലേ ഇരുന്നു ഇരുന്നു വെരി മച്ച് ഇന്നലെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും ചീപ്പായി പെരുമാറിയപ്പോ ഞാൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോയി സത്യത്തിൽ എന്താണ് പേര് അശ്വതിയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വീട്ടുകാരുമായി അശ്വതി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ മഹാകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരത്തില്ല അവര് നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അല്ല കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലേ ഈ വീട്ടുകാരെ പുറത്താക്കും അതുകൊണ്ട് പാചക വിദ്യയുടെ പുസ്തകം വാങ്ങി പഠിച്ചതാണോ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒബ്രോയിഷറട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണാങ്കട്ടിയായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് പുതിയതാണ് ഒരു ശീലമായാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ ആവാമെന്നായിരിക്കും 
ഡിനോയുടെ സ്റ്റൈൽ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും വി വിൽ സീൻ ദി ഈവനിങ് ഓക്കെ അശ്വതിയോട് താൻ എന്താ സംസാരിച്ചത് എന്തേ അല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങൾ പലതും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചു നല്ലൊരു കാസറ്റ് കിട്ടി സോഫിയ ലോറിന്റെ ഒരു പഴയ ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിം എ വുമൻ ഫ്രം ദി പാസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ക്ലാസിക് എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കുന്നത് അശ്വതിയും ഇവിടുത്തെ മറ്റാളുകളും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ബോറടിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഈ കണ്ണും ഈ മൂക്കും ഈ കാതും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് കുട്ടി എന്റെ സിസ്റ്റർ ജിജിയുടെ തൽസ്വരൂപമാണ് അവൾ ഇന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അവൾ പോയി എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് അവൾ പോയി ജിജിയെ കൊന്ന ഇന്ത്യയെ ഞാനിന്ന് വെറുക്കുന്നു വല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അമേരിക്കയിലോ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിന് സ്വല്പാശ്വാസം കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ തനിക്കാറായ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നത് മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കയറി ഒന്ന് അലവലായി ഇത്രയും കാണിച്ചാലോ ഡാർലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ആളുകളെ വരട്ടാമെന്ന് നോക്കണ്ട ഇറങ്ങി പോടാ അടുക്കളക്കാരാ ഹ്യൂമൻ സെന്റിമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ലേ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് അശ്വതി അവളല്ല ഞാനാ പറയുന്നത് ഇറങ്ങി പോവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അശ്വതി ഇവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കള്ളർ ആസ്കൽസ് ആണ് ഐ ഡോ കെയർ എന്റെ മുറിയിലെ എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇയാൾ ഈ മുറി കയറി വന്ന് കഥയിൽ തട്ടി എന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാണ് അത്രയും മര്യാദ പോലും നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി അശ്വതിയുടെ മുറി കയറി വരാൻ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം വാങ്ങണം അല്ലേ അശ്വതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ കുഞ്ഞുമാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യം ആരും അങ്ങനെ പേൽക്കണ്ട അശ്വതി ഇത് ശ്രീധരേട്ടനാ പറയുന്നത് ഏട്ടൻ ചമഞ്ഞു നോക്കാം മതി ഒരു ഏട്ടൻ 